on today's lecture we're going to uh, talk about uh, IHL international humanitarian law now known as uh, laws of war um, uh, let's start since the beginning humans have resorted to violence as a way to settle disagreements yet through the ages people from around the world have tried to limit the brutality of war. It was this humanitarian spirit that led to the first Geneva Convention of 1864 and to the birth of modern international humanitarian law. Setting the basic limits on how wars can be fought, these universal laws of war protect those not fighting as well as those no longer able to. To do this, a distinction must always be made between who or what may be attacked and who or what must be spared. Most importantly, civilians can never be targeted. So is a war crime. When they drove into our village, they shouted that they were going to kill everyone. I was so scared. I ran to hide in the bush. I heard my mother screaming. I thought I would never see her again. Every possible care must be taken to avoid harming civilians or destroying things essential for their survival. They have a right to receive the help they need. prisoners lived in never used to bother me. People like him were the reason my brother was dead. He was the enemy and was nothing to me. But then I realized that behind bars, he was out of action and no longer a threat to me and my family. The laws of war prohibit torture and other ill treatment of detainees, whatever their past. They must be given food and water and allowed to communicate with loved ones. This preserves their dignity and keeps them alive. Medical workers save lives, sometimes in the most dangerous conditions. Fighters from both sides were wounded in a deadly battle. We were taking them to the nearest hospital. At the checkpoint, a soldier threatened us to treat his men only. We were running out of time, and I was afraid that now all of them were going to die. Medical workers must always be allowed to do their job, and the Red Cross or Red Crescent must not be attacked. The sick or wounded have a right to be cared for, regardless of whose side they are on. Advances in weapons technology have meant that the rules of war have also had to adapt. Because some weapons and methods of warfare don't distinguish between fighters and civilians, limits on their use have been agreed. In the future, wars may be fought with fully autonomous robots. But will such robots ever have Yeah, I'm 
ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸਰ ਅੰਗਲ ਵਾ ਬੋਲਾਂ ਪੀਸ ਸਰ ਇਟਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮੈਨਟੇਰੀਅਨ ਲਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਚੇ ਜੁੱਦਾ ਬਸਤਾ ਹੋਚੇ ਮਿਨਿਮਮ ਜੇ ਇਹ ਅਸੇ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਬਾ ਇਹ ਇਟਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਹੋਚੇ ਰੱਖਾ ਕਰਾ ਜਾਏ ਇਹ ਇੱਕਟਾ ਉਹ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੇ ਹਿਊਮੈਨਟੇਰੀਅਨ ਲਾ ਬਾ ਲਾ ਆਫ ਉਆਰ ਇਟ ਹੋਚੇ ਕਨਸੈਪਟ আর এই যে ভিডিওটি আপনি স্যার দেখাইছেন এখানের মধ্যে হচ্ছে যে তিন চারটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করি যে এক নম্বর হচ্ছে যে এখানে যুদ্ধ হবে যুদ্ধের ক্ষেত্রে হচ্ছে এই এ যে এগ্রিমেন্ট আর কি চুক্তিটার নাম স্যার ভুলে গেছি জেনেভা কনভেনশন জেনেভা জেনেভা কনভেনশন জেনেভা কনভেনশন এর এসেছে যে এর আলোকে আছে কখন ওই যুদ্ধের মধ্যে আপনি সিভিলিয়ান টার্গেট হতে পারবে না দুই নম্বর হচ্ছে আপনি হচ্ছে কখনো হেলথ যারা কাজ করে রেড ক্রস তাদের উপর আপনি আক্রমণ করতে পারবেন না তিন নম্বর হচ্ছে যে আপনি যখন হচ্ছে ডিটেইনি যারা আছে তাদের উপর টর্চার করতে পারবেন না এরপরে হচ্ছে সাধারণ মানুষের উপর অ্যানিমেল যারা অ্যানিমেলের জন্য ক্ষতিকারক কোনো ইয়ে হয় কেমিক্যাল একটু এটা ইউজ করতে পারবেন না পাঁচ নম্বর হচ্ছে যে আপনি যুদ্ধের মধ্যে হচ্ছে সিভিলিয়ানদের ফুড এবং হেলথ এর দিকে আপনি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং মানুষকে আলটিমেটলি হচ্ছে তার পরিবারের সাথে যাতে হচ্ছে লিভ করতে পারে এবং কখনো সিভিলিয়ান টার্গেট না হয় সেটি সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আর যদি সিভিলিয়ান কখন টার্গেট হয়ে যায় যুদ্ধে তো ওই ক্ষেত্রে হচ্ছে হচ্ছে যুদ্ধ অপরাধ বা ওয়ার ক্রাইম হয়ে যায় এই আমি যতটুকু বুঝছি স্যার समयते देखल এই যে রুলস অফ ওয়ার হ্যাঁ ডিও অর ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল এটা মানে আগে পরিচিত ছিল আইএসএল ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল এখন সবাই বলে লজ অফ ওয়ার অথবা রুলস অফ ওয়ার হুম আর সেট অফ ইন্টারন্যাশনাল রুলস সেটা আন্তর্জাতিক আইন যে এটা হচ্ছে কি বলতেছে যে হ্যাঁ কি করা যাবে এবং কি করা যাবে না এটা নিয়ে একটা এডিএ কি বলে আপনারা মানে যুদ্ধের সময় কি করে কি করতে এটা নিয়ে একটা আইন আছে বিধি আছে এখন আইএসএল এর মেইন পারপাসটা কি मैं शत्रु दुर्बल कर কারণ হচ্ছে কি আপনারা মানে জেনেভা কনভেনশন যেটা হচ্ছে কি হার্ট মানে বলতে পারেন হৃৎপিণ্ড হচ্ছে কি ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল সেটা হচ্ছে রিফেড বাই কতটা দেশ 196টা দেশ 196টা দেশ এটা কে রিটিফাই করতে দেখেন তাহলে দুনিয়া দেশই আছে বলতে 200 200 এর উপরে বাট ওইটা 196টা দেশ এটা কে রিটিফাই করছে ইনক্লুডিং বাংলাদেশ আচ্ছা 
খুব অল্প আন্তর্জাতিক টিটিরই এত বেশি মাত্রায় সাপোর্ট আছে একশো ছিয়ানব্বইটা করছে এরকম টিটি আসলে কি বলে খুবই কম রেক্টিফাই করছে নিজের দেশে আইনে খুবই কম যারাই যুদ্ধ করবে তারা হচ্ছে গিয়ে কি আইএসএল কে রেসপেক্ট করবে সরকারি গভর্নমেন্ট ফোর্স হলেও কিংবা নন স্টেট আর্ম গুলো যাই হোক মানে মিলিশিয়া গেরিলা যাই হোক অথবা সরকারি শক্তি হোক এটা হচ্ছে ওদের রেসপেক্ট করবে তারপরে যদি এই আইনটা ভেঙে ফেলা হয় তাহলে এটা কি কনসিকুয়েন্স আছে কি কনসিকুয়েন্স আছে এটা আমরা বলবো যে হচ্ছে কি আপনি মানে জেনেভা কনভেনশন ব্রিজ করলে আপনাকে কি ওয়ার ক্রিমিয়াল হিসেবে আপনার আইসিসিতে ইয়ে কি বলবো আপনার মানে বিচার হইতে পারে আচ্ছা <laughs> मेडिकल बंदी निशिदियन स्वीकृति आहत जरा गे তাদের যত্ন আতি নিতে হবে যে তারা যে পক্ষে থাকুক না মানে হোক বিপক্ষ হোক পক্ষের এটা হচ্ছে কি আপনার মানে যারা অসুস্থ এবং যারা হচ্ছে কি অসুস্থ অনেক ধরনের হইতে পারে যুদ্ধ সময় দেখা যায় অনেকেরই মানে কলেরা ডায়রিয়া তারপরে অনেক ধরনের কন্টেজিয়াস ডিজিজ হয়ে যেতে পারে নিউমোনিয়া হতে পারে তো যারা জুড়ে অসুস্থ একদম অক্ষম হয়ে গেছে অথবা যারা হচ্ছে কি আপনার মানে একদম গিয়ে কি বলে আপনার মানে কি বলে আপনার মানে আহত হয়ে গেছে খুব বেশি তাদের হচ্ছে গিয়ে কি আপনার তারা যে পক্ষের হোক তাদের কি আপনার মানে দিয়ে কি বলে দিয়ে কি বলে তাদের খেয়াল করা তাদের মানে যত্ন দিয়ে যত্ন পাওয়ার একটা অধিকার আছে সেই অধিকার দিকে খেয়াল রাখতে হবে এরপরে হচ্ছে গিয়ে কি একটা হচ্ছে কি আপনার মানে দেখছেন এই যে ভিডিও মেডিকেল মিডিয়া অ্যাম্বুলেন্সটাকে আটকে দিচ্ছিল এই কাজটা করা যাবে না কারণ কি বলতেছে যে মেডিকেল ওয়ার্কার মেডিকেল ভেহিকেল এবং হসপিটাল ডেডিকেটেড টু হিউম্যানিটিয়ান ওয়ার্ক ক্যান নট বি অ্যাটাক হসপিটাল তারপরে অ্যাম্বুলেন্স তারপরে হচ্ছে মেডিকেল পার্সোনাল ডাক্তার নার্স যারা হোক মোট কথা তারা যারা বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানে চিকিৎসা দেওয়ার কাজে তাদের আপনি কি করতে পারবেন না আক্রমণ করতে পারবেন না টর্চার এই যে বন্দীদের যুদ্ধবন্দীদের আপনি কি করতে পারবেন না অত্যাচার করতে পারবেন না এবং তাদের কি অমানবিক মানে কি বলে আপনার অনমানবিক যে ট্রিটমেন্ট যেমন ধরেন হচ্ছে কুকুরের খাদ্য তারপরে হচ্ছে মানে মানে যেগুলো মানুষ খায় না 
সেই ধরনের খাদ্য টাদ্য দেওয়া কিংবা খাদ্য না দিয়ে রেখে দেওয়া এবং খুব অমানবিক পরিস্থিতিতে রাখা এই জিনিসগুলো করতে পারেন তারপরে হচ্ছে গিয়ে আর এই কি বলে আপনার মানে গৃহস্ত্রের ব্যবহার এবং এইসব গৃহস্ত্র কৌশল মানে যুদ্ধবিদ্যে এমন ধরনের কোনো যুদ্ধবিদ্যা করবে না যেগুলোতে লোকজনের দুর্ভ বেশি হয়ে যায় যুদ্ধ তো যুদ্ধ যুদ্ধ চালিত আবার নিয়ম কি হ্যাঁ যুদ্ধ করতে গেলে নিয়ম আছে কি নিয়ম আছে এক হচ্ছে গিয়ে কি লোকজনকে অত্যাচার করবে না ইয়ে করবে না বন্দিদেরকে তুমি ভদ্রভাবে আচরণ করবে কথাগুলো আমি আবার রিপিট করতেছি ট্রিটিসার <laughs> তো হচ্ছে গিয়ে জেনেভা কনভেনশন তাহলে কি হচ্ছে গিয়ে কি কি কভার করতেছে জেনেভা কনভেনশন এবং তাদের এডিশনাল প্রটোকল আপনারা যারা ইয়ারলো করে আসেন তারা নিশ্চয়ই জানেন কনভেনশন এবং প্রটোকল দুইটার ভিতরে পার্থক্য এবং ইয়ে কি কি জিনিস একটা হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করে নিই এবং যাকে জিজ্ঞেস করবো সে উত্তর দেবেন ইমরান ইমরান শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ বলেন কনভেনশন এবং প্রটোকল কোনটা বলতে কি বুঝায় হোয়াট ইজ কনভেনশন হোয়াট ইজ প্রটোকল বলেন আপনি আমাকে বুঝাই দেন একটু ইমরান ফ্রিলি বলেন এটা ভয় পাওয়ার কোনো কিছু নাই খুব সিম্পল ভাবে বুঝাই তারপরে আমি আপনার যখন সিভিল কোর্স এন্ড কোর্ট রিজেক্ট করেছি ওইখানে আপনারা সবাই জানেন যে হ্যাঁ এমেন্ডমেন্টের মাধ্যমে কি ওই যে আপনার মানে সিভিল জাজদের হচ্ছে আর্থিক একটা বাড়ানো হয়েছিল যাই হোক হাইকোর্টের স্টে পরে আটকে গেছে জিনিসটা এখন যাই হোক এখন হচ্ছে আপনাদের মানে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি আর কি জেনেভা কনভেনশন হচ্ছে মূল আইন আর প্রটোকল হচ্ছে সেগুলার সেগুলার কিছু কিছু জায়গা আপডেট করে হয়েছে পুরাটাই যদি বদলে ফেলা হতো তাহলে তো বলা হতো যে না এটা হচ্ছে নতুন কোনো কনভেনশন নিয়ে আসতো যখন হচ্ছে কি একটা প্রটোকল কনভেনশন একটু আপডেটেড হয়ে যায় একটু মানে দেখা যায় যে না মানে একটু পরিবর্তন করা দরকার যুদ্ধে ধরন সাপোজ হচ্ছে আগে কি এটা মোমা ছিল না কিংবা রাসায়নিক অস্ত্র ছিল না তো এইগুলো হচ্ছে গিয়ে এখন জেনেভা কনভেনশনের প্রটোকলের মাধ্যমে ঢুকাতে হচ্ছে এক্সাম্পল দিচ্ছি তো হচ্ছে গিয়ে এই জিনিসগুলো প্রটোকল হচ্ছে গিয়ে সংশোধনী আনার মতো ঠিক আছে যে আমি এই আইনে সংশোধনী আনতেছি অ্যামেন্ডমেন্ট মানে সাধারণ অ্যাক্ট আর অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এই জিনিসগুলো হচ্ছে প্রিয় কনভেনশন আর এটার অ্যামেন্ডমেন্টগুলো সংশোধনীগুলো আসে আপ টু ডেট করা হয় প্রটোকলের মাধ্যমে এই পার্থক্যটা সবাই আপনারা বাদ বাকি জীবনের জন্য খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন ঠিক আছে কারণ এটা যদি না বুঝেন তাহলে অনেক বেসিক জায়গায় আপনাদের অনেক সমস্যা হয়ে যাবে যখনই আপনার মানে যেখানেই যাবেন আন্তর্জাতিক আইন এগুলো যেমন এভিয়েশন লো পড়তেছে সেখানে কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন সবই হচ্ছে বিদেশি আইন বাংলাদেশে রেক্টিফাই করতে কোনটা কোনটা করে নাই না করে কিন্তু আপনারা যেমন মন্ত্রীর কোন মেশান দেখছেন বাংলাদেশ কি ওই যে ইউএস বাংলা যে ট্র্যাজেডি ঘটন দিয়ে নেপালের ত্রিভুবন এয়ারপোর্টে সেখানে মানে ডেভেন্স ওইরকম তারা পান 
তো প্রতিবন্ধ ক্লেম করতে পারে না কারণ ডিমান্ড ক্লেম তেমন বেশি ছিল তো কাজেই এখন হচ্ছে যে কি আপনারা মানে এটা কাজেই কনভেনশন এগুলো এবং প্রটোকল কি এগুলো জেনে রাখবেন আচ্ছা রুলস অফ ওয়ার্ক কি এটাকে আইএসএল আগে বলা হতো সেটা হচ্ছে যে ডিটারমাইন ওয়াট টু ওয়াট ক্যান এন্ড ক্যান নট বি ডান ইন এন আর কনফ্লিক্ট ইজ एवरीबॉडी অবলাইজ টু ফলো দা রুলস অফ ওয়ার্ক সবাই কি মানতে বাধ্য ইয়েস আইএসএল ইজ ইউনিভার্সাল কারণ কি এক্সেস কেন ওইটা স্টেট সাইন করছে না मानते हैं प्रश्न बंधुरा खाली सरकार आर्मी मानते क्षतिपूरण तदंतिक छोटा जबज्जीवन कारदंड मारागेबर मानी 
ঠিক না যদি হচ্ছে কি বলে টর্চার দেখেন এখানে কথাটা আপনার খুব সুন্দরভাবে বুঝে নেন ইলিসিক মানে কি হচ্ছে কারো আমরা বাংলায় যেটা বলি কথা ভাষায় পেট থেকে কথা বাই করে টর্চার মাধ্যমে কি নির্যাতন করে গোপন কথা আদায় করে কিন্তু এটা যদিও মানে জীবন বাঁচার মতো ইনফরমেশন যে টর্চার করে জানবে যে না এই নেক্সট হামলাটা কবে আসতেছে হ্যাঁ কিভাবে হামলা করবে আকাশে মাটিতে নাকি না সাবরিন দিয়ে পানি দিয়ে টাক করবে এই জিনিসগুলো জানতে পারলে তো অনেক লোকের জান মাল বেঁচে যায় কিন্তু এই কাজেও হচ্ছে কি আপনার মানে টর্চার ওকে না ঠিক না দেখেন বলেন কারণ কি বলতেছে টর্চার নির্যাতন টর্চার আদার ফর্মস অফ ইল ট্রিটমেন্ট আর এবসলিউট প্রোহিবিটেড মানে পুরোপুরি নিষিদ্ধ এভরিওয়ার এট অল টাইমস যে কোনো জায়গায় সব সময় সর্বদা সব জায়গায় বাংলা বলতে গেলে স্টেট সেভ রিগ্রিড দ্যাট দে ক্যান বি নো এক্সকিউজ ফর মাধ্যমে কি আপনার মানে এই যে ইনফরমেশন কোয়ালিটি কি ঠিক থাকে যান বাঁচানোর জন্য যখন যা খুশি বলে দিতে পারে না তো এটা হচ্ছে কি আগে এক্সপার্ট টা বলেন যে এটা কি সবসময় ঠিক হবে নাও হইতে পারে তো The suffering caused by such practices may be profoundly disturbing effects on victims that can last for years. Only last for years, last for life. One of the things that we have done is that we have done trauma. 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 Suppose that we have done trauma. 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 এই ভিডিও দেখে দেখে ক্লাস করানো যায় না কত দূর কি পারবো আচ্ছা ইজ ইট ইলিগাল টু বম্ব এ সিভিলিয়ান নেবার হুড ডিউরিং ওয়ার টাইম এই যে সিভিলিয়ান নেবার হুড মানে সিভিলিয়ানের যে মানে বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ওদের যে অ্যাটাক করে এটা কি ওকে নাকি না ওকে না এটা নিয়ে একটা কথা তো হচ্ছে কি এখন ওকে কি এটা বলতেছে এটা আপনারা সবাই উত্তর দেন কি উত্তর হতে পারে মনোজ জামান আপনি তো অনেক ট্যালেন্টেড বলেন উত্তর কি বলেন এরিয়া আপনারা কিসের উত্তর স্যার যুদ্ধ করতেছেন সমানে ধুম 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 বোমা আপনার সন্দেহ হচ্ছে যে না লাদের মতো বড় একজন সন্ত্রাসী এই আপনার মানে দিয়ে কি বলে কি বলে হবিগঞ্জের পাশে হবিগঞ্জ এবং কি বলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাধ্যমের জায়গায় লুকে আছে এখন হচ্ছে গিয়া আপনি কি এখানে ধুম ধুম করে বোমা খাইলেন কিন্তু এখানে হচ্ছে গিয়া বিরাট বড় একটা পল্লী আছে তারপর কিন্তু আমাদের আতিয়া মহলে যে ঘটনাটা স্যার ঘটছে ওইখানে কিন্তু স্যার শেষের দিকে দেখা গেছে যে তারা বিল্ডিংটারে উড়াই দিছে কিন্তু এর আগ পর্যন্ত কিন্তু স্যার এরকম কিছু করে নাই যারা সিভিলিয়ান ছিল তাদেরকে স্যার আগে প্রটেক্ট করা হয়েছিল মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ এটা খুব ভালো কাজ করছে খুবই ভালো কাজ করছে আচ্ছা ঠিক আছে এটা কিসের রেফারেন্স দিলেন মনির জন আপনার লাইনটা একটু মানে আমার লাইন একটু ডিসটার্ব হয়ে গেছে বুঝি না কিসের কোন কোন জায়গায় কথা বলতেছেন আপনি আপনি যদি টেরোরিস্ট এগেনস্ট এ ফাইট করেন সেক্ষেত্রে আপনার জেনেভা কনভেনশন মানতে হবে কিন্তু ওদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল না যে টেরোরিস্টদের ক্ষেত্রে মানে মানে যে তাদেরকে যেভাবে স্যার মানে ধরা হয়েছিল বা ইয়া করছিল তখন কিন্তু স্যার কোনো সিভিলিয়ানের উপর কিন্তু যে আমাদের যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা কোনো প্রকার ইয়া করে নাই আর কি কোনো ভোগান্তিতে ফেলে নাই নরমালি চেষ্টা করছে যে তাদেরকে আগে প্রটেক্ট করার এইটাই হওয়া উচিত 
এইটাই হওয়া উচিত আর এখন আমরা যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে যুদ্ধকালীন অবস্থা আর মনোজ জামান যে উদাহরণটা দিলেন এটা ক্ষেত্রে মানে এই যে আইএইচএল ইন্টারন্যাশনাল লজ অফ ওয়ার অ্যাপ্লিকেবল না কারণ এটা কোনো যুদ্ধ না তাই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে এটা মানে যে কি বলে ওয়ার এগেনস্ট টেরোরিজম হইতে হবে বাট এটা মানে রেগুলার ওয়ারফেয়ার না যে কি বলে এই যে ইনফ্যাক্ট আইএইচএস এর সঙ্গে যে যুদ্ধ এটা কিন্তু রেগুলার ওয়ারফেয়ার না বরঞ্চ শ্রীলঙ্কা যে এল টি টি তামিল গেরিলা ছিল ওদেরটা বলতে পারেন আপনি মানে ইয়ে কি বলে ওই যে ইয়ে কি বলে ওয়ারফেয়ার ছিল মানে এটা ওরা একটা অঞ্চল নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ করতেছিল ওদের মানে ওদের পক্ষেও অনেক লোকজন ছিল ওদের দিকে সেটা আলাদা ব্যাপার ওরা একজন দুর্বল হয়ে গেছে তখন ওরা গেরিলা মানে কি বলে সন্ত্রাসী টেকটিস্টে চলে গেছে বাট শুরুতে ওরা ছিল এরকম অনেক নাম করা আছে বা বাহিনী টাহিনী আছে যারা হচ্ছে যেমন হিজবুল্লাহ গেরিলা কিন্তু হিজবুল্লাহ গেরিলা সম্ভবত এখন মানে আমেরিকার টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন লিস্টে হ্যাঁ আছে অনেক বছর ধরে গেছে রাইট क्षति करते যে উদ্দেশ্য করে আপনি সিভিলিয়ানদের টার্গেট কখনোই করতে পারবেন না এবং সিভিলিয়ান অবজেক্ট হাউস বাসা বাসাবাড়ি এই যে একটু আগে আপনার মানে এই যে ফজুর রহমান খুব সুন্দরভাবে বুঝাই বললেন যে হ্যাঁ দিয়ে বাসা বাড়ি ওদের খাদ্যের যে সোর্স তারপর ওদের যে মানে বেঁচে থাকার জন্য মিনিমাম যে জিনিসগুলো এগুলো যাতে আপনি মানে সাপোজ ওদের পানির সোর্স এটা আপনি বিষ দিয়ে ভরে দিতে পারবেন না যে না পানির সোর্সটা নষ্ট করে দিলে দিয়ে দুশ্মন বাহিনী তার ঠিকতে পারবে কিন্তু সিভিলিয়ান তো সবার আগে মারা পড়বে এই জিনিসগুলো আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা मजूद करते लोकल मानुजन सरकार करते समर्थन दीर मत मेडिकल गुलाबुल 
আপনার মানে টার্গেট করা যাবে কিন্তু মনে রাখবেন প্রথমটা প্রথম শর্ত আপনি সিভিলিয়ানদের কখনো অ্যাটাক করতে পারেন সিভিলিয়ান অবজেক্টে অ্যাটাক হয় এটার মাধ্যমে যদি সিভিলিয়ান কোনো ভাবে হার্ম না হয় সেক্ষেত্রে আপনি এটা অ্যাটাক করতে পারেন সেটা হলো লেজিটিমেট আর এটা কি জন্য করতে পারেন যে স্পেসিফিক মিলিটারি অপারেশন এটা করলে আপনি মনে করছেন না যুদ্ধের অবসান ঘটার সম্ভাবনা বেশি এখানে তারা বিরাট বড় একটা কেমিক্যাল দিয়ে মজুদ করে রাখছে যেটা দিয়ে যুদ্ধ হবে তাহলে কি ভবিষ্যতে তো হসপিটালটা ব্যবহার করা যাবে না এটা করা যাবে না আপনার মানে যখন যেটা রিজনেবল হয় ওই দশজনকে গুড়া করার তো দরকার নেই দশজনকে গুড়া করার জন্য একটা ট্যাঙ্ক নিয়ে গেলে শেষ অথবা কয়েকটা মেশিন গান নিয়ে গেলে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে কারণ মেশিন গান হচ্ছে দশজন যুদ্ধ কোনো কিছুই না আচ্ছা মেশিন গান এক সেকেন্ড টাকা দিয়ে আচ্ছা এক সেকেন্ড টা মেশিন গান এক মিনিটে কয়টা রাউন্ড ফায়ার করতে পারে আপনারা জানেন প্রায় আমার জানা মতো যদি আমার আন্দাজ ভুল না হয়ে থাকে দুইশোটার মতো আচ্ছা তো হচ্ছে কি আপনার মানে হোয়াট ডাজ আই ডোন্ট সে বাট রিফিউজি আচ্ছা আপনাদের আর সময় নেই ক্লাসের জন্য আমি এটা আপাতত এখন রেকর্ডিংটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি